నమస్తే సాగుబడికి స్వాగతం ప్రస్తుతం మన జీవన విధానం యాంత్రికంగా సాగుతోంది యాంత్రిక జీవన విధానంలో పీల్చే గాలే కాదు పొద్దున్న లేచి తాగే ఛాయ్ దగ్గర నుంచి రాత్రి తినే ఆహారం వరకు అంతా విషతుల్యమే ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఏం తింటున్నామో అర్థం కాని పరిస్థితి దానివల్ల వచ్చే రోగాలతోనే మనం సంపాదించేదంతా హాస్పిటల్స్కే పెట్టాల్సి వస్తుంది దీని నుంచి బయటపడాలంటే తినాల్సింది సహజ సిద్ధంగా పండించిన ఆహారమే తన కోసమే కాదు తన చుట్టూ పది మంది రసాయనం లేని ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినటం కోసం ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని స్టార్ట్ చేశానంటాడు భాస్కర్ సాఫ్ట్వేర్ రంగం నుంచి సేద్యం వైపుకు అడుగులు వేసి ఎన్నో రకాల ప్రయోగాలు చేసి ఆరోగ్యకరమైన పంటల్ని పండిస్తున్నాడు ఈ ప్రకృతి తాత్వికుడు తనకంటూ ఓ ఆకుపచ్చని ప్రపంచం సృష్టించడం కోసం నిరంతరం పోరాడుతున్న పోరాట కర్షకుడు భాస్కర్ ఆయన సక్సెస్ స్టోరీనే ఈరోజు మన సాగుబడి గమ్యం మరిచిన మనిషి గమనం ఎక్కడికో పోతుంది ఎలా మారుతుందో తెలియక మానవాళినే ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్న రోజులివి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమంటారు ఆ అన్నాన్ని పంచి ఆకలి తీర్చేందుకు అపర బ్రహ్మగా అవతారమెత్తిన అన్నదాతకు జీవనాడి అయిన వ్యవసాయం ప్రకృతి నేస్తంగా సహజ సిద్ధంగా ఉండేది ఒకప్పుడు కాని ఇప్పుడు మితిమీరి వాడుతున్న రసాయన ఎరువులు పురుగుబందులు మొత్తం మానవాళి మనుగడతో పాటు పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్నాయి ఇది మారాలి దాంతో పాటు దళారి వ్యవస్థ మారాలి ఇది మారాలంటే చేయాల్సింది ప్రకృతి వ్యవసాయమే అంటాడు ప్రకృతి ప్రేమికుడు భాస్కర్ ధనదాహం లేకుండా ఆశ లేకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పంచభూతాలతో కలిసి చేసేదే ప్రకృతి వ్యవసాయమంటాడు ఓర్పుతో శ్రమతో నాటు విత్తనాలతో వ్యవసాయం చేస్తే హైబ్రిడ్ విత్తనాల దిగుబడి కంటే నాలుగు రెట్లు అధిక దిగుబడిని సాధించవచ్చు అంటాడు ఈ ప్రకృతి ప్రేమికుడు తానే కాకుండా ఇంకా ఎంతో మందిని తన దారిలో మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రకృతి తాత్వికుడు భాస్కర్ పదిరే భాస్కర్ది రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ మండలం మజీద్పూర్ ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ చేశారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పది సంవత్సరాల పాటు ఐటీలో ఉద్యోగం చేశారు చదివిన చదువుకు చేస్తున్న ఉద్యోగం దానికి తగ్గ జీతం వస్తున్నా ఎక్కడో అసంతృప్తి నెలకు కావలసినంత జీతం వస్తున్నా తినే తిండి దగ్గర మాత్రం రసాయనాలతో పండించిన పంటలను తినాల్సి వస్తుంది దాంతో అనారోగ్య సమస్యలు వెంటాడుతుండేవి అలా వెతుకుతున్న క్రమంలో దీనంతటికీ కారణం తినే ఆహారం రసాయనాలతో కూడి ఉండటమని తెలుసుకున్నాడు అలా చాలా రోజులు గడిచాయి అయినా ఏ ఫలితం దక్కలేదు దాంతో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు తానే రైతుగా మారి తనకు కావలసింది తానే పండించుకోవాలనుకున్నాడు అలా ఐదేళ్ల క్రితం ప్రకృతి వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేశాడు భాస్కర్ తన కుటుంబానికి కావలసిన ఆహారాన్ని తాను పండించుకోవడం కోసమే నేను రైతుగా మారానంటాడు భాస్కర్ తనకు వచ్చిన పొలంతో పాటు అన్నాజ్పూర్ అనే గ్రామంలో తన స్నేహితులు శ్రీనివాస్ సతీషులతో కలిసి రెండెకరాల పొలంలో సహజ సిద్ధమైన వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు నా పేరు భాస్కర్ పదిరే ఇంత ముందు నేను సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పది సంవత్సరాలుగా ఐటీ ఎంప్లాయీగా చేశాను దాని తర్వాత ఆహారంలో చాలా రసాయనాలు వాడుతున్నారని తెలిసి నేను ఎలాగైనా నాకు కావాల్సింది నేనే పండించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక రైతుగా మారడం జరిగింది నేను మారితే నేను ఒక్కనే తింటాను కాబట్టి నాతో పాటు ఇంకొక పది మంది రైతులు మార్చాలనే ఉద్దేశంతో వ్యవసాయ రంగంలో దిగిన తర్వాత ప్రకృతి వ్యవసాయం బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి కొంతమంది రైతుల్ని చైతన్యపరుస్తూ వాళ్ళని కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం దిశగా నడిపిస్తున్నాను 
ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉన్న ఊరు అనాజ్పూర్ మజిద్పూర్ రెండు ఊర్లలో వ్యవసాయం చేస్తున్నామండి రామోజీ ఫిలిం సిటీ పక్కన ఉంటుంది ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఎంచుకున్నాము దీంట్లో నాటు విత్తనాలతో నాటు విత్తనాల సహకారంతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ ఇలా ముందడు చేస్తున్నాం భాస్కర్ మిశ్రమ పంటల్ని పండిస్తున్నాడు వరితో పాటు కూరగాయల్ని పండిస్తున్నాడు మన పొలంలో ఎన్ని రకాల జీవరాశులుంటే మనకు పంట దిగుబడి అంత బాగా వస్తుందంటాడాయన అందుకే పంటలతో పాటు భూమి మీద ఉండే జీవరాశుల్ని కూడా కాపాడుకోవాలి పంచభూతాలతో కలిసి చేసేదే ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటాడు ఈ ప్రకృతి ప్రేమికుడు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ముఖ్యంగా జీవరాశులను కాపాడుకోవాలి జీవరాశులను కాపాడుకుంటూ చేసే వ్యవసాయమే ప్రకృతి వ్యవసాయం మన పొలంలో ఎన్ని జీవరాశులుంటే అంత దిగుబడి వస్తుందంటాడు భాస్కర్ ప్రకృతితో పాటు మన పంటలను భూమి మీద ఉండే జీవరాశులను కాపాడుకోవాలి భాస్కర్ కూరగాయలైనటువంటి వంకాయ బెండకాయ బీర గోకర టమాటా మిర్చి చిక్కుడు దోసకాయ లాంటి పంటలను పండిస్తున్నారు ఇవన్నీ మిశ్రమ పంటలుగా ఒకే పొలంలో పండిస్తున్నారు మిశ్రమ పంటలు వేయడం వల్ల ఒక పంటకు ధర రాకపోయినా మరో పంటకు ధర వస్తుంది అందుకే రైతులు ఒకే పంటను వేసి నష్టపోకుండా రైతులకు లాభాలు వస్తాయంటాడు మా పొలంలో వరితో పాటు కూరగాయలు కూడా సాగు చేస్తున్నాం రకరకాల కూరగాయలు అంటే వంకాయ బెండకాయ బీరకాయ గోకరకాయ టమాటా మిర్చి ఇలా చాలా రకాలుగా చిక్కుడుగాయ మిగతా కూరగాయలు చూసుకున్నట్టయితే దోసకాయ వీటన్నిటినీ కలిపి ఒకే చోట వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అంటే మిశ్రమ పంటలు అంతర పంటలుగా తీసుకొని దాన్ని వ్యవసాయం చేస్తున్నాం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక పంట సహకారం మరొక పంటకు ఉంటుంది సో ఒకవేళ మార్కెట్లో ఒక పంటకు రేటు తగ్గినా కూడా మిగతా వాటితో మనం లాభం చేకూర్చుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అన్ని రకాల పంటలు వేస్తూ అన్ని రకాల జీవరాశులకు మంచి అవకాశం కల్పిస్తూ జీవరాశిని పెంపొందించుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా మేము రైతుకు అధిక దిగుబడి రావాలంటే నాటు విత్తనాల్ని వాడాలి స్వయంగా విత్తనాల్ని శుద్ధి చేసుకుని నాటుకుంటే దిగుబడి బాగా వస్తుంది ప్రస్తుతం మన దేశంలోకి హైబ్రిడ్ విత్తనాలు వచ్చి నాటు విత్తనాల ఉనికి లేకుండా చేశాయి అలా కాకుండా కొన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు వచ్చి మన దేశ రైతు నోట్లో మట్టి కొట్టాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తాడు ఈ అభ్యుదయ రైతు భారతదేశంలో డెబ్బై ఆరు శాతం మంది ప్రజలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు అలాంటి రైతులు ప్రస్తుతం కొన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీల విత్తనాలకు బానిసలుగా మారారు మన దేశంలో వేల సంవత్సరాలుగా వస్తున్న వ్యవసాయంలో రైతులే స్వయంగా విత్తనాలను దాచుకుని తర్వాత పంటలను సాగు చేసేవారు ఆ పద్ధతి కొన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ధన దాహంలో కొట్టుకుపోయాయి హైబ్రిడ్ విత్తనాల పేరిట రైతులను మోసం చేసే కంపెనీలు ఎన్నో ఉన్నాయి హైబ్రిడ్ విత్తనాలు వేస్తే విత్తనం మొలవక ముందే పురుగు పుడుతుంది దానిని చంపడం కోసం మనం రసాయనాలను వాడాల్సి వస్తుంది హైబ్రిడ్ విత్తనాలు సాగు చేస్తే పంట దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది కానీ అందులో మనిషికి కావలసిన రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది అదే నాటు విత్తనాల్లో రోగ నిరోధక అధికంగా ఉండి మనిషి బలంగా ఉండేలా చేస్తుందంటాడు భాస్కర్ అది తిన్నప్పుడు మనిషికి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అందుకే రైతు స్వయంగా నాటు విత్తనాలను డెవలప్ చేసుకోవాలంటాడు భాస్కర్ మొదట రైతు మారాలి రైతు మారుతేనే దేశం మారుతుంది అప్పుడే రసాయనాలు లేని ఆహారం మనం పండించగలం భారతదేశానికి ముఖ్య ఆధారము రైతులు వ్యవసాయ శాఖ మాత్రమే భారతదేశంలో డెబ్బై ఆరు శాతం వ్యవసాయం ఉంది ఈ ఎంఎన్సి కంపెనీలు ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో గింజని వాళ్ళ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు దాన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేశారు ల్యాబరేటరీస్లో 
దానికి ఎరువులు వాడేలా చేశారు పురుగుల మందులు వాడేలా చేశారు మొత్తానికి మనందరినీ కూడా వాళ్ళకి ఆర్థిక బానిసలు కావాలని మనల్ని మార్చుకున్నారు సో ఈ విధంగా రైతు ఎప్పుడైతే విత్తనం కొనడం మొదలుపెట్టాడో కొనడం మొదలుపెట్టిన రోజే అతని పతనం మొదలైంది సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజుకి ఎవరైనా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారంటే దానికి ప్రధాన కారణం విత్తనం కొనడమే విత్తనం కొనడం దగ్గరే మీ ఆత్మహత్యకు మొదటి నాంది పలికినట్టు కాబట్టి విత్తనం అనేది మీ మీ అంతటా మీరుగా తయారు చేసుకోండి మీ అంతలో మీరుగా డెవలప్ చేసుకుని ఉంటే అయితే దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ముందు రోగ నిరోధక శక్తి దాంట్లో పెరిగితే దాన్ని తిన్నప్పుడు మనలో పెరుగుతుంది మనం హాస్పిటల్స్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో ముందు గింజని పాడు చేశారు దాని తర్వాత నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేశారు ఈ విధంగా వాళ్ళు హాస్పిటల్స్ నడుపుకుంటున్నారు అనమాట సో ఇదంతా ఒక పెద్ద వలయం ఆ వలయంలో మనం చిక్కున్నాం వీటన్నిటిని మనం వీటన్నిటి నుంచి మనం విముక్తి పొందాలంటే మొట్టమొదటిగా మార్పు రావాల్సింది రైతులు మాత్రమే రైతు మారితేనే ప్రపం దేశం బాగుపడుతుంది రైతు మారినప్పుడే తినేవాడికి ఆహారం సరైన ఆహారం దొరుకుతుంది ఈ ఆహారం దొరికినప్పుడే దేశం మొత్తం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఒక దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ప్రపంచానికి ముందు చూపవుతుంది భాస్కర్ కూరగాయలతో పాటు వరిని కూడా వేశాడు ఇది కేవలం సీడ్ డెవలప్మెంట్ కోసమే సాగు చేస్తున్నాడు నాటు విత్తనాలను ఇంకొంతమంది రైతులకు అందించడం కోసమే ఈ ప్రయోగం చేస్తున్నాడు అంతేకాదు తన అవసరాల కోసం ఆరుతడి పద్ధతిలో శ్రీవరిని సాగు చేస్తున్నాడు గత నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఈ పొలంలో కనక మామిడి అనే రకం వరిని పండించారండి ఆ వరి ఎలా అంటే ఆ బియ్యం తింటే పొద్దున ఒక పూట తింటే సాయంత్రం వరకు పనిచేయచ్చు సో ఆ వరి తిన్న ఆ బియ్యం తిన్న మా మామగారు ఆయన ఒక్కడే ఇక్కడ బాధిత పడండి అంత ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట కనక మామిడి అది నాటు విత్తనం నలభై సంవత్సరాల కింద అది ఉండేది కానీ హైబ్రిడ్ విత్తనాల వల్ల అది కనుమరుగైపోయింది ఇప్పుడు నాటు విత్తనాల కోసం వెతికే క్రమంలో మాకు సేవ్ సంస్థ ద్వారా మాకు కొన్ని నాటు విత్తనాలు దొరికాయి అవి అందులోంచి కొన్ని తీసుకొని మేము ఇక్కడ సీడ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాము అందులో ముఖ్యంగా ఒకటి సిరిగ సాంబ ఇంద్రాణి ఢిల్లీ బాస్మతి ఈ రకాలని మనం ఇక్కడ పెంచుకుంటూ సీడ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నామండి వరికి కావలసిన నత్రజని అందించడం కోసం గేట్ల వెంట మురగ చెట్లను పెట్టాడు ఆకర్షణ పంటగా గట్ల మీద బంతి చెట్లను పెట్టాడు వరికి వచ్చే పురుగును ఈ బంతి చెట్లు ఆకర్షిస్తాయి అందువల్ల వరికి పురుగు సోకకుండా ఉంటుందంటున్నాడు ఇప్పుడు వరి కానీ వేరే పంటలు కానీ వేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఏం చేస్తారంటే యూరియా వాడడం కంపల్సరీ అనుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే పొలం గట్ల వెంబడి మునగ చెట్లు ఉన్నాయండి ఈ మునగ చెట్ల ఆకులు నెత్రజని అందిస్తాయి అనమాట ఈ పొలానికి మేము ఇప్పటివరకు ఒక యూరియా కూడా వేయలేదు చూడండి దీనికి ఎంత గ్రీన్ కలర్గా ఉంది సో ఈ గ్రీన్ కలరు ఇప్పుడైతే చూసినట్టయితే మేము ఇప్పుడు పంట గట్ల వెంబడేమో బంతిని ఆకర్షక పంటగాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఈ వరి చూసుకున్నట్టయితే ఫుల్ గ్రీన్గా ఉంది మేము ఒక్కొక్క పిలక పెట్టామండి ఆ ఒక్కొక్క పిలక ఎంతలా వచ్చిందో చూడండి సో శ్రీవరి పద్ధతి తీసుకొని ఆరు తడి పద్ధతి తీసుకొని అంటే బెస్ట్ యూజ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు వాటర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి సో రోజు కంటిన్యూస్గా వాటర్ ఇవ్వకుండా ఒక తడిచ్చి తర్వాత ఆరనిచ్చి మళ్ళీ తడినిచ్చి ఆరు తడి పద్ధతిలో మేము చేస్తున్నాము సో ఎన్పీకే విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మునగ చెట్లు నై నత్తజని అందిస్తాయి గాలిలో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం అత్యధికంగా ఉన్న వాయువు ఏంటంటే నత్రజని ఆ నత్రజనికి మనం ఎరువులు అందిస్తున్నాం మనం ఎంత మూర్ఖత్వం అండి దాన్ని డైరెక్ట్గా పొలంకి అందకుండా మనం యూరియా కొనుక్కొచ్చి అందిస్తున్నాం అది మనకు ఖచ్చితంగా మూర్ఖత్వం అవుతుంది ఈ గాల్లో ఉన్న నత్రజని మొక్కకు అందించాలంటే లోపల సూక్ష్మ జీవులు పెరగాలి ఆ సూక్ష్మ జీవులను మనం పెంపొందించుకోగలిగితే గాల్లో ఉన్న నత్ర నత్రజనిని తీసుకొని ఆ మొక్కలకు అందిస్తాయి అదేవిధంగా ఫాస్ఫరస్ కానీ పొటాష్ కానీ వీటన్నిటి కూడా బ్యాక్టీరియాలు వాటి విసర్జితాలు వీటికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఫాస్ఫరస్ని అందించి పొటాష్ని అందించి మొక్క ఎదుగుదలకు పనికి వస్తాయి పంటలు ఎంత మంచిగా పండించినా అది సరైన పద్ధతిలో మార్కెటింగ్ చేసుకోకపోతే పండించిన పంట అంతా వేస్ట్ అవుతుంది రైతు ఎప్పుడూ తన పంటకు తానే మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి కొంతమంది దళారీలు రైతుల్ని మోసం చేస్తున్నారు సహజ సిద్ధంగా పండించిన పంటలు కొంతమందికే అనే భావనని తీసుకొచ్చారు అది మారాలి కలుషితం లేని ఆహారం సామాన్యులకు చేరినప్పుడే ఈ పద్ధతిలో పండించే రైతులకు భరోసా ఉంటుంది భాస్కర్ ఐదేళ్లుగా ప్రకృతి పద్ధతిలో పంటలను పండిస్తున్నాడు తనకు పండిన కూరగాయలు పండ్లు స్వయంగా తన ఊర్లోనే మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు భవిష్యత్తులో పట్టణాల్లో డోర్ డెలివరీ చేసే ప్లాన్లో ఉన్నాడు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉండే కొంతమంది దళారీలు గ్రామీణ ప్రాంత రైతుల దగ్గర తక్కువ ధర కొని 
దానికి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ రేటు పెట్టి అమ్ముతున్నారు దీనివల్ల సహజ సిద్ధమైన పంటలు కొంతమందికి అన్న భావన కలిగింది అలా కాకుండా రైతులు స్వయంగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి దళారైల బారిన పడకూడదు దానికి ధర నిర్ణయించి మేము ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నాము దీనికి కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది ప్రజలు కూడా తక్కువ రేట్లోనే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి అందరూ తీసుకుంటున్నారు ఇలా కాకుండా సిటీలో ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముతున్నారు డబుల్ రేట్కి అమ్ముతున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించింది అయితే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అయితే డబుల్ రేట్కి అమ్మచ్చు అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది వ్యవసాయంలోకి వస్తున్నారు కానీ నిజంగా వాళ్ళు ప్రకృతి వ్యవసాయం కానీ ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం కానీ చేయట్లేదు వాళ్ళు బయట నుంచి తీసుకొచ్చి డబుల్ రేట్లకు అమ్మడం మొదలుపెట్టారు అనమాట ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి సామాన్యుని బయట పడేయాలంటే చాలా కష్టం సో దీనికి ఏంటంటే ఆలోచించాలి నిజంగా ధర్మబద్ధంగా మనం చేస్తున్నామా లేదా మన సంపాదన ధర్మంగా ఉందా లేదా ప్రపంచాన్ని ముందుకు నడిపిద్దామా వెనక్కి తోసేద్దామా రసాయనాల విషయవలయంలో చిక్కుకున్నటి ప్రజల్ని ముందుకు నడిపించాలంటే మనం ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులమై ఉండి వాళ్ళ మనం ముందుకు నడిపించాలి వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి సామాన్యుడే కష్టపడేది బిల్డింగ్లో ఏసీలో కూర్చున్న వాళ్ళు కష్టపడేది కాదు కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నన్ని రోజులు మాత్రం ఈ ప్రపంచం ముందుకు సాగుతుంది అందరూ ఏసీలో కూర్చొని ఆటోమేషన్ చేస్తే మాత్రము ఈ ప్రపంచం ముందుకు సాగదు కాబట్టి సామాన్యుడికి కూడా ఈ ఫుడ్ అందించాలి ఇది బాధ్యత మన ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులందరి మీద ఉంది కలుషితం లేని ఆహారం ప్రతి సామాన్యుడు తిల తినగలిగినప్పుడే దానికి ఒక సార్థకత రైతుగా నువ్వు రాజుగా మిగలాలంటే అటువంటి గొప్ప పనులు చేస్తేనే రైతే రాజు అవుతాడు అంతేగాని దోపిడీ చేస్తే రైతు రాజు కాలేడు ప్రస్తుత యువత అంతా ప్రపంచీకరణ మాయలో పడి వ్యవసాయాన్ని మర్చిపోతున్నారు మట్టి వాసనని మర్చిపోతున్నారు ఒకప్పుడు కార్తులను బట్టి పంటల్ని వేసేవారు కానీ ఇప్పుడు అలా ఎవరూ చేయటం లేదు కార్తులను మర్చిపోయే స్థాయికి మనం దిగజారిపోయాం ఒకప్పుడు రైతులంతా ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులను బట్టి పంటలను వేసేవారు అవి కార్తుల రూపంలో ఉండేవి అంటే కార్తులకు అనుగుణంగా పంటలను పండించేవారు నెలల ప్రకారం సేద్యం చేసేవారు కొన్ని కొన్ని కాలాల్లో మాత్రమే కొన్ని మొక్కలు బాగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడే పోషకాలు అందేవి పగటిపూట సూర్యుడు రాత్రి నక్షత్రాలు మొక్క ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడేవి కాని ప్రస్తుతం అలా ఎవరూ చేయడం లేదు అందుకే పంట దిగుబడి తగ్గింది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలంటే మొదటగా దుఃఖి దున్నప్పటి నుంచి కూడా ఘనజీవాంతం వేసుకొని దుఃఖ రెడీ చేసుకొని విత్తనాలు వేసుకున్న తర్వాత ఆ విత్తనాన్ని కూడా కంపల్సరీగా మనము నాటు విత్తనాలని వాడాల్సి వస్తుంది నాటు విత్తనాలు మాత్రమే ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సహకరిస్తాయి నాటు విత్తనాలు తీసుకొని బీజామృతంలో లేదా గోమూత్రంలో శుద్ధి చేసుకొని నాటుకున్నట్టయితే పంట చక్కగా వస్తుంది దీనికి తోడు మనం కార్తులకు అనుగుణంగా పంటలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనము కార్తులను మర్చిపోయే స్థాయికి వచ్చేసాం దాదాపుగా ఈ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళందరూ వచ్చిందించి కార్తులు అనేది తెలియకుండా పోయేది కార్తుని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఆ నక్షత్రం ఇప్పుడు చంద్రుడికి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రాన్ని బట్టి కార్తులు నిర్ణయించారు అంటే ఆ నక్షత్రం యొక్క విశ్వశక్తి ప్రభావం ఈ మొక్క మీద ఉంటుందన్నమాట ఈ విషయం చాలామందికి తెలియక మనం వెనకడుగు వేస్తున్నాము మన పూర్వీకులు మనం నేర్పించారు ఆ జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకొని మన ముందు తరలకు మనం అందించాలన్నమాట సో ఈ విశ్వశక్తిని యూజ్ చేసుకొని అంటే పగటిపూట సూర్యుడు రాత్రిపూట నక్షత్రాల యొక్క శక్తిని తీసుకొని మొక్క ఎదగాలంటే కొన్ని కొన్ని రకాల మొక్కలు కొన్ని కొన్ని కార్తుల్లో మాత్రమే ఎదగలుతాయి అనమాట ఎందుకంటే వాటికి కావాల్సినంత శక్తిని అందులోంచి తీసుకుంటాయి సో ఆ విధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం కార్తులతో కార్తుల సహకారంతో బీజామృతం ఘనజీవామృతము వీటి సహకారంతో తీసుకుంటూ మల్చింగ్ చేసుకుంటూ అంతర పంటలు వేసుకుంటూ చేసుకున్నట్టయితే నిజంగా జీరో బడ్జెట్ అవుతుంది పాలేకర్ గారు చెప్పినట్టుగా జీరో బడ్జెట్ అంటే అసలు రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా జీరో బడ్జెట్ కాదు ముందు ఖర్చు పెడతాం కానీ అంతర పంటల వల్ల వచ్చే లాభము దాని ఖర్చులకు పోగా మిగిలిన మే ప్రధాన పంట ఉంటుంది కదా దాని లాభం మనకు లాభం అవుతుంది అనమాట సో అంతర పంటలు ముఖ్యంగా ఖర్చులకు ప్రధాన పంట మన లాభానికి అనమాట కార్తుల ప్రకారం పంటలు పండించేలా రైతులను ప్రోత్సహించాలి మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని రేపటి తరాలకు అందించాలి కార్తుల గురించి నిన్నటి తరము నుంచి నేర్చుకొని రేపటి తరానికి అందించాల్సిన బాధ్యత నేటి తరం మీద ఉంది అప్పుడే మన వ్యవసాయం భవిష్యత్తు తరానికి అందుతుంది
ప్రపంచీకరణ మాయలో పడి నేటి యువత వ్యవసాయం వైపుకు చూడడం లేదు పట్టణాల్లో ఇష్టం లేని పనులు చేసి బతుకుబండిని నడిపిస్తున్నారు కానీ మన దేశ వ్యవసాయ సంస్కృతిని కాపాడాలన్న ధ్యాస ఎవ్వరిలో లేదు దేశం బాగుండాలంటే రైతు బాగుండాలి రైతు బాగుంటే ఆ దేశ సంస్కృతి బ్రతుకుతుంది దేశాన్ని ముందుకు నడిపించేది ఒక్క రైతే అందుకే రైతే రాజు అంటారు మన సింధు నాగరికత నాటి నుంచే వ్యవసాయ రంగాన్ని మా ప్రోత్సహిస్తూ మన పెద్దలు మన జ్ఞానాన్ని అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో పుస్తకాల రూపంలో కానీ వివిధ రూపంలో మనకు అందజేశారు పూర్వం ఎలా ఉండేదంటే తాతల నుంచి తండ్రులకి తండ్రుల నుంచి కొడుకులకి ఇలా వచ్చేవారనమాట మనవుల వరకు ఇలా వ్యవసాయ జ్ఞానాన్ని పంచేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైందంటే డిజిటల్ మానియా రూపంలో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత యువత అంతా కూడా ఉద్యోగం అని మరొక వైపు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అని ఇంకా విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చు అని ప్రపంచీకరణ పేరుతో సో పల్లెల్ని దాటి వివిధ దేశాలకు వెళ్తున్నారు అక్కడ ఏవేవో పనులు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి నచ్చని పనులు కూడా చేస్తున్నారు ఇక్కడ మాత్రం హ్యాపీగా ఉన్నట్టు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చూపిస్తున్నారు ఇదంతా కాకుండా మన జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు మన పూర్వీకులు అందించిన జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకొని మన ముందు తరాలకు అందించినప్పుడే భారతదేశం ముందుకు సాగుతుంది భారతదేశమైనే కాదు ఏ దేశమైనా కానీ బ్రతకాలంటే దానికి సంస్కృతి ఉంటుంది ఆ సంస్కృతిని జ్ఞానాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితేనే ఆ దేశం యొక్క ఉనికి కాపాడుకోగలుగుతాం లేదంటే ఈరోజు డిజిటల్ మేనియా రూపంలో ఈ మోస మోసాలకు మనం లొంగిపోయి యువతంతా సాఫ్ట్వేర్ వైపు చూస్తున్నట్టయితే ప్రతి సంవత్సరం చూసుకున్నట్టయితే రెండు లక్షలకు పైన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు బయటకు వస్తున్నారు ఉద్యోగాలు చూస్తే పదివేలు లేవు మిగతా లక్ష తొంభై వేల మంది ఉద్యోగాలు రాక రోడ్ల వెంట తిరుగుతూ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా తిరుగుతూ చివరికి ఊర్లో వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటే నామూషి అనుకునే స్థాయికి దిగిపోయి వాళ్ళు ఇష్టం లేని పనులు కూడా పట్టణాల్లో చేస్తున్నారు అవంతా కాకుండా మనం మన పూర్వీకులు మనకు ఒకటి చెప్పారు వ్యవసాయం ఉత్తమం వ్యాపారం మధ్యమం ఉద్యోగం అధమం అని అంటే ఏది దొరకనప్పుడు నువ్వు ఉద్యోగం చేయరా వేరే వాడి దగ్గర పనిచేయి కానీ నీలో ఒంట్లో సత్తు ఉన్నంత వరకు నీకు చేయడానికి భూమి ఉన్నంత వరకు నువ్వు వ్యవసాయం చెయ్యి అని మన పూర్వీకులు చెప్పారు ఆ నానుడిని మనం తీసుకొని వ్యవసాయ రంగాన్ని ముందుకు నడిపించినట్టయితే మన దేశ ఉనికిని అందరినీ కాపాడుకోవచ్చు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలంటే ఉండాల్సింది ఓపిక ఆ ఓపికతోనే సిద్ధ్యం చేయాలి ఈ వ్యవసాయంలోకి రాగానే లాభాలు రావు ఒకవేళ లాభాలే కావాలంటే దానికి వేరే మార్గాలున్నాయంటాడు భాస్కర్ కొంతమంది దళారుల కారణంగా సహజ సిద్ధంగా పండించిన పంటలకు అధిక ధర అనే భావన కలుగుతుంది అది మారాలి సహజ ఆహారం సామాన్యులకు చేరాలి అప్పుడే మనం చేస్తున్న దానికి అర్థం ఉంటుందంటాడు భాస్కర్ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా యువత కానీ లేదంటే వ్యవసాయ రంగంలో లేని వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగానికి రావాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే ఓపిక అండి ఓపిక ఉంటూ ధనదాహం లేకుండా అంటే సంపాదించుకోవాలి కానీ మొత్తం డబుల్ రేట్లు పెట్టి ఇలా సంపాదించుకుంటాననే ఉద్దేశంతో వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం చాలామంది వెనకడుగు వేయడం మేము చూసాము కాబట్టి ఈ డబ్బు మీద ఎక్కువగా ఆశ పెట్టుకోకుండా ఓర్పుగా చేయగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే వ్యవసాయంలోకి వస్తే ముందడుగు వేయగలుగుతా వేయగలుగుతారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి అనుగుణంగా డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు సంపాదించుకోలేము అని చెప్పలేను నేను సంపాదించుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది సంపాదించుకుంటున్నారు మేము కూడా అదే దిశలో ఉన్నాము మాకు కూడా లాభాలు బాగానే కనిపిస్తున్నాయి సంపాదించుకోవడానికి ముందు ఓపిక కావాలి ఇట్లా ఇమీడియట్గా రాగానే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో మాత్రం రావద్దు దీనికి కొంచెం శ్రమ అవసరము ఓపిక అవసరము ఈ రెండు ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఎదగగలుగుతామని మన దేశంలో ఒకప్పుడు రైతు ఉండేటోడు అని మన భవిష్యత్ తరం చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుకోకుండా రైతుని కాపాడుకుందాం నేటి తరం రైతుగా మారాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది రైతుని గౌరవిద్దాం రైతుల్ని కాపాడుకుంటేనే మనకి అన్నం దొరుకుతుంది రైతు లేనిదే దేశం లేదు ప్రపంచం లేదు సహజ సిద్ధ వ్యవసాయాన్ని నిన్నటి తరం నుంచి నేర్చుకుని రేపటి తరానికి అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రకృతి పద్ధతిలో సహజ సిద్ధంగా పంటల్ని పండించి రేపటి తరానికి ఒక మంచి పర్యావరణం అందించాలన్న భాస్కర్ ఆశయం ఇంకా ఎంతో మందిని ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపుకు మళ్లించేందుకు చేస్తున్న ఆయన ప్రయత్నం నెరవేరాలని మనం కూడా ఆశిద్దాం ఇది వాటి మన సాగుబడి మరో సాగుబడిలో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే